ചില നാൾക്ക് ശേഷം കർത്താന വായനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സീരീസോ പഠനം എടുക്കാനായിട്ട് ഒരവസരം ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക ഈ ദിവസം ചില പഠനങ്ങൾ ഹഗായ് പ്രവേനത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്ന് പ്രേരണ തോന്നി ആ ഭാഗം ചിന്തിപ്പാനും ധ്യാനിപ്പാനും ഇടയായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം തന്ന് ചില ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ പ്രേരണ തോന്നിയത് ഹഗായ് പ്രവചനം ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ആവർത്തിച്ച് ഹഗായുടെ പ്രവചനം ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു വാക്യം ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുകയും സൈന്യങ്ങൾ യോഹവ അരളി ചെയ്യുന്നു പല പ്രാവശ്യം ആ വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവീൻ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവീൻ കൺസിഡർ യുവർ വേസ് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന മൈനർ പ്രൊഫറ്റ്സ് അതിലൊരു പ്രവാചകനാണ് ഗായ് പ്രവചനം നല്ല ഈ ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മാത്രമല്ല അന്ന് സംസാരിച്ച ദൈവം ഇന്നും നമ്മളോടും ആ വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണി തീർക്കാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ മനുഷ്യൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഒരു മനോഭാവത്തിൽ ഒരു അയഞ്ഞ മനോഭാവം ഉണ്ടായി സ്വന്തം വഴികളിൽ പോയി അവരുടെ വീടുകൾ പണിയുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് ന്യായവിധി അയച്ചിട്ട് അവരുടെ അധ്വാനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ വഴികളെ നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ വേദസ്വം പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഗോരിന്ദർ പത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നു മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിയുദ്ദേശത്തിന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് യഹൂദന് സംഭവിച്ചതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ആ ചരിത്രങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പൗലോസ് ഒന്ന് കൂരുന്ന പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിയുപദേശത്തിനായി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല തിമിത്യോസൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവജനം ദൈവശ്വാസ്യമാണ് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ വകപ്രാകിച്ച് തികഞ്ഞനാകുവാൻ ശാസ്ത്രത്തിനും ഗുണീകരണത്തിന് നീതിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേദവസ്വം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമം മുഴുവൻ പഴയ ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ യഹൂദ ചരിത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനുണ്ട് ഇസ്രയേൽ സംഗ്വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് വായ്പ നടിയായി തീർന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ബൈബിൾ ഇസ് ആൻ ആന്റി സെമറ്റിക് ബുക്ക് വേദപുസ്തകം യഹൂദിന് വിരോധമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു യഹൂദനാണ് എഴുതുന്നത് പഴയ പഴയ നിയമങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ അതായത് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു യഹൂദ ഒരുത്തൻ ഒരാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ബൈബിൾ യഹൂദന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴയ നിമ ഏടുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഹീറോ അല്ല യഹൂദൻ പക്ഷെ ഒരു വില്ലനെ പോലെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകളെ മുഴുവൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പഴയ നിയമ ഏടുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ടാണ് ദൈവം ആ വിധത്തിൽ യഹൂദനെ അവന്റെ സകല കുറവുകളും ബലഹീനതകളും പോരായ്മകളും രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലെ അരുതാത്തതും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ യഹൂദൻ ഇവിടെ ഒരു ഹീറോ അല്ല ബഡി ഈസ് എ വില്ലൻ ഇതിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ എതിരായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുസ്തകം പോലെയാണ് പഴയനിയമ ഏടുകളെന്ന് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവം ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല മറ്റാരോ പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ആർ നോ സ്കെൽട്ടൻസ് ഇൻ ദ ക്ലോസറ്റ് അതായത് ക്ലോസറ്റിലെ സ്കെൽട്ടനുകളൊന്നുമില്ല എല്ലാം വലിച്ച് പുറത്തിട്ടിട്ട് അത് മനുഷ്യന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവം ഈ പഴയ നിയമ ഏടുകളും പുതിയ നിയമം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമ ഏടുകളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല അവരെ മടക്കി അനുതാപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ്
മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്വങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്നാൽ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ അനുതാപം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദ എഴുത്തുകളിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മൂന്ന് പടികളാണ് ഒന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നൈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ഇസ് റോ നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കമ്മിറ്റ് നെവർ ടു ഡു ഇറ്റ് അഗെയിൻ നീ രണ്ടാമത് ചെയ്യില്ലെന്ന് ദൈവത്തോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക മൂന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും കടന്നു വരുമ്പോൾ നീ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നീ യഥാർത്ഥമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി യഹൂദ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഹൂദ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പഴയമേടുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അനുദപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്ത തെറ്റ് ആദ്യം ബോധ്യമുണ്ടാകുക റെക്കഗ്നൈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ഇസ് റോങ് നീ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് ദൈവസന്നിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കത്തില്ലെന്ന് ദൈവസന്നിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് റിപ്പന്റൻസ് നമ്മൾ അനുതാപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വീണ്ടും ജീവിതത്തിലൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വാസ്തവമായി നമ്മൾ അനുദപിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു ഒരു വാക്യ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്ന് അത് വായിച്ചപ്പോൾ യോനയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നോക്കാം ആ ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആ വാക്യം എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരികയുണ്ടായി യോനയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം ദൈവം നിനമെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ യോനെ അയച്ചു യോനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം നോക്കാട്ടെ അവർ ദുർമാർഗം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ കണ്ടപ്പോൾ താൻ അവർക്ക് വരുത്തു എന്ന് അരളി ചെയ്ത അനർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചു അത് വരുത്തിയതുമല്ലേ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടപ്പോൾ വെൻ ഗോഡ് സോ ദേർ വർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുദപിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അനുദപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുക ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ദൈവസന്നില്ല തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വീണ്ടും കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് വാശത്ത് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന അനുതാപമെന്ന് പഴയതിമേഖലയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നു നിലവെ ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രവാചകനെ അയച്ചു പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവരെ അനുദപിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി അവർ അനുദപിച്ചു എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു യഥാർത്ഥമായ അനുതാപം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകും ഈ പഠനത്തിലൂടെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളത് ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു മാനസാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളിലൂടെയാണ് ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫലങ്ങളാൽ തിരിച്ചറിയും യു ഷാൽ നോ ദം ബൈ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്ക ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ വചനത്തിലുള്ള സകല പഠനങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ പഴയ നിയമ ഏടുകളിൽ യഹൂദന്റെ കുറവുകളെയും അവന്റെ തെറ്റുകളെയും നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ നാം അനുദപിച്ച് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആഹ്വാനമാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഹഗായ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റു സത്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചോട്ടെ ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൽ കൂടെയാണ് അബ്രഹാമിലൂടെയാണ് ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവരൊരു രാഷ്ട്രമായി മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ അവരെ രാഷ്ട്രമാക്കി തീർത്ത അവരെ ഒരു രാഷ്ട്രമായി പ്രസവിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന സോറി ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് അവരെ ദൈവം ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി തീർത്തത് ആ ആശയം മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാനിരുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ദൈവം എന്തിനാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് എന്തിനാണ് ദൈവം യഹൂദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുത്തത് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ കാരണം അനേക വർഷങ്ങളായി യഹൂദൻ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ആ വിഷയം എന്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ഹരമായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം അബ്രഹാമിലൂടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്
ശരിയായിട്ടുള്ള എബ്രായ ഭാഷാന്തരം ഹി ബിക്കേം എ സ്പീക്കിംഗ് സോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദേഹിയായി മാറി ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിൽ ജീവിശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ അവന് സംസാരിപ്പാൻ സാധ്യമായി മാറി ദൈവത്തോടെ അവൻ സംസാരിക്കുന്നു സഹജീവികളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഹി ബിക്കേം എ സ്പീക്കിംഗ് സോൾ അവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ അവന് സാധിച്ചു അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ് ആ വിധത്തിൽ ദൈവത്തോട് അവന് സംസർഗം നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് നമുക്കറിയാം ആദമിനെ പറ്റിയ പരാജയം നമുക്കറിയാം ആദമിനെ പരാജയം പറ്റിയ ശേഷം നമ്മളെ ചരിത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ വളരെ വഷളായി തീരുകയാണ് ദൈവം ജലപ്പുളയം കൊണ്ട് ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വചനം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പ്രമാണങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കുക നാലാം അധ്യായം ഞാൻ ഓടിച്ച ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്തിനാണ് അബ്രഹാമിനെ വേർതിരിച്ച് ഒരു ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തെയും വേർതിരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ അഗായി പ്രവേശന പഠനത്തിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അതിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം കായിന് ഏഴിരട്ടി പകരം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ലാമയ്ക്കിന് വേണ്ടി എഴുപത്തേഴ് ഇരട്ടി പകരം ചെയ്യും എന്താ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പറയാൻ കാരണം പതിനഞ്ചാം വാക്യം നോക്കുക യഹോവ അവനോട് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കായിനെ കൊന്നാൽ അവൻ ഏഴിരട്ടി പകരം കിട്ടുമെന്ന് അരളി ചെയ്തു നോക്ക ദൈവം കായിനെ ആരെങ്കിലും കൊന്നാൽ ഏഴിരട്ടി ചെയ്യുമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഏഴാമത്തെ തലമുറ വന്നപ്പോൾ ലാമക്ക് പറയുകയാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ തലമുറ കായിന് വേണ്ടി ദൈവം ഏഴിരട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലാമക്കിന് വേണ്ടി എഴുപത്തേഴ് ഇരട്ടി പകരം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം മനുഷ്യന്റെ മറുതലിപ്പും അഹന്തയും വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുമിഞ്ഞുകൂടി ദൈവം ഏഴിരട്ടി ചെയ്യുമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എഴുപത്തേഴ് ഇരട്ടി പകരം ചെയ്യുമെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് മാത്രമല്ല ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ദ എർത്ത് വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വയലൻസ് ആൻഡ് കറപ്ഷൻ ലോകം മുഴുവൻ വഷളായി അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മൈറ്റി മേക്സ് ദ റൈറ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാണോ ശക്തന്മാർ അവർ പറയുന്നതാണ് പ്രമാണം മൈറ്റി മേക്സ് ദ റൈറ്റ് ശക്തന്മാർ പറയുന്നത് പ്രമാണമാണ് അവർ കൊല്ലുന്നു അവരെ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം അതുപോലെ വഷളായി പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആറാം അധ്യായത്തിന് പതിനൊന്നിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ എർത്ത് വാസ് ഫിൽ വിത്ത് കറപ്ഷൻ ആൻഡ് വയലൻസ് ഭൂമി അതിക്രമം കൊണ്ടും ഭൂമി വഷളത്തിനും കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ലോകത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആ ക്ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ആ ശുദ്ധീകരണമായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് വലിയ ജലപ്രളയം കൊണ്ട് ദൈവം ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ ആരംഭം നോഹയിലൂടെ ദൈവം കൊടുത്തു ലോകത്തിന് എന്താ നോഹയുടെ കാലം തന്നെ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു രണ്ടു വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ദൈവം നോഹയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് അവരോട് അളിച്ചത് നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുക ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഫിൽ ദ എർത്ത് ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഫിൽ ദ എർത്ത് ലോകത്തെ നിറയ്ക്കുവാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ മനുഷ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കുക പതിനൊന്നിന്റെ നാല് വരുമെന്ന ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഒരു ഭക്ഷണവും ആകാശത്തുള്ളത്തുനിന്ന് ഒരു ഗോപുരവും പണിയുക ദൈവം പറഞ്ഞു യു ഫിൽ ദ വേൾഡ് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചിതറി പോകരുത് ആകാശത്തുള്ളത്ത് നിന്ന് ഗോപുരം പണിയുക നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കി ഓരോ ഇഷ്ടികയുടെ മുകളിൽ മറ്റിഷ്ടികൾ വെച്ച് മനുഷ്യനത് മുകളിലോട്ട് പണിതുയർത്തുമ്പോൾ എഗെയിൻ മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടും മനുഷ്യന്റെ റിബലിയൻ ദൈവത്തോടുള്ള മറുതലിപ്പ് കാണുകയാണ് മറുതലിപ്പ് കൂടി ലോകം വഷളത്തിനും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഭൂമിയെ ചിലപ്പോഴും കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യന് പുതിയ തുടക്കം കൊടുത്തു വീണ്ടും അവൻ വഷളായി ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഗോപുരം പണിയുവാൻ അവന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് വെല്ലുവിളികൾ നടത്തും വീണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി മനുഷ്യനെല്ലാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് വിഗ്രഹാരാധികളായി മാറുകയാണ് എന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിക്കും അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഏഴാ
അവനെ ഒരു എബ്രായൻ ഹീബ്രു എന്ന് വിളിക്കുന്നു എബ്രായൻ എബ്രായൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഇവ്രി എന്നാ ഇവ്രി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ആശയം അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ദ മാൻ ഹു സ്റ്റുഡ് അലോൺ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് തനിച്ച് നദിക്കക്കരെ നിന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഇവ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹീബ്രു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്തിനാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത് ഹി വാസ് ദ മാൻ ഹു സ്റ്റുഡ് അലോൺ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റിവർ നദിക്കക്കരെ തനിച്ചു നിന്ന മനുഷ്യനാണ് അബ്രഹാം ഹി വാസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് അവൻ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു ഹി വാസ് ഇവ്രി അവനൊരു ഹീബ്രു ആയിരുന്നു ഹീബ്രു എന്ന വാക്കിന്റെ ഇവ്രി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദ മാൻ ഹു സ്റ്റുഡ് അലോൺ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഈ നദിക്കക്കരെ തനിച്ച് നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ മറ്റുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോകം പോയതിന് എതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം നിന്നു ദൈവം ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടു ദൈവം അവിടെ നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു ജനപ്രയം കൊണ്ട് ദൈവം ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചു വീണ്ടും മനുഷ്യന്റെ റിബലിയസ് വളരെ ഉന്നതമായി വീണ്ടും ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗമല്ല ആ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല യഹോ അബ്രാമിനോട് അരളിച്ചെന്തെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃമോനത്തെയും വിട്ടുപുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാരിക്ക് ദേശത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നോക്കുക ദൈവം ഈ ഇവ്രിക്ക് ഇബ്രുവിനെ നദിക്കക്കര ഏകനായി നിന്ന് മനുഷ്യന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നീ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും ദേശത്തെയും വിടുക പുരാതന കാലം നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ പഴയ വീടുകളിൽ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിതാക്കന്മാർ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവർ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചടക്കപ്പെടുവാൻ കൊതിക്കുന്നു പിതാക്കന്മാരുടെ ദേശത്തോടും പിതാക്കന്മാരുടെ ഗോത്രത്തോടും മനുഷ്യന് വലിയ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെടുവാൻ കൊതിക്കുന്നു അവരുടെ അവരുടെ ശവങ്ങൾ അടക്കിയ പ്രതലത്ത് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം പറയും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെ വിടുക അബ്രഹാമിൻ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ ചോടുകൾ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം വേർതിരിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അവന് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ ഹീ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾ അദ്ദേഹം വൃത്തൻ എന്ന് പറയാം എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള അബ്രഹാമിനോട് ആ ദേശത്തോടും ചാർച്ചക്കാരോടും തന്റെ വർഗത്തോടും ഇഴുകിച്ചേർന്ന മനുഷ്യനോട് വേർപെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേർപെട്ടു വരികയാണ് ആ വേർപാട് ദൈവം ആദരിക്കുകയാണ് രൂത്തിന്റെ വേർപാട് ദൈവം ആദരിച്ച പോലെ നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ മരിക്കും നീ അടക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് ഞാൻ അടക്കപ്പെടും നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം രൂത്ത് അറിഞ്ഞില്ല ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ചൂടെടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയ കരുതലിന്റെ വലിപ്പം അബ്രാഹിമിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും സോൻമാരെ സോൻമാരെ ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഐ വിൽ മേക്ക് യു എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ ഐ വിൽ മേക്ക് യു എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ ഹൂ ഇസ് മേക്കിംഗ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ ആരാണ് ഇവരെ വലിയ നേഷൻ ആക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഹൂ ഇസ് ബിഗ് ദ നേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുറകിൽ ആരാണ് ദൈവമാണ് അവരെ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി തീർത്തതാരാണ് ദൈവമാണ് മറ്റുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ പുറകിൽ ദൈവമാണ് ഇറ്റ്സ് എ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഗോഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് യു എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കും എബ്രാഹിമിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിപ്പാടിക്ക് ദേശത്തേക്ക് പോകാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ റിലേഷൻ ടു എ ലാൻഡ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഓർത്തു ഇസ്രയേലിന്റെ തുടക്കം അബ്രാഹിമിലൂടെയാണ് അവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഐ വിൽ മേക്ക് യു എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രമാക്കി തീർക്കും എന്നാൽ അവരൊരു രാഷ്ട്രമായി തീർന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈജിപ്തിലാണ് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഈജിപ്റ്റ് സേവ് ദൂം ഫ്രം വേർ ദ നേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ കേം ഔട്ട് അതായത് ഈജിപ്റ്റ്
ആ ഈജിപ്തിലോട്ട് കടന്നുപോയി ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ വലിയൊരു നേഷനാണ് അവരൊരു രാഷ്ട്രമായി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്കായി അവർ മാറി അവർ ഈജിപ്തിലാണ് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഊമ്പിലാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് ഇവർ രാഷ്ട്രമായി ഉത്ഭവിച്ച് പിറന്നു വീട് അവർ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നാൽ അവർ പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുവാനായിട്ടും വേദനിപ്പിക്കുവാനായിട്ടും ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ പ്രോസസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവം അവരെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പുറപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായം നോക്കി എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ വൺ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ ദൈവം അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു മനുഷ്യൻ നിന്ന് ഇവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എഴുതിട്ടുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ സന്താന സമ്പന്നരായി അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ബലപ്പെട്ടു ദേശം അവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അനന്തരം യോസഫിനെ അറിയാത്ത പുതിയൊരു രാജാവ് മരുഭൂമിലുണ്ടായി മിശ്രിമിലുണ്ടായി അവൻ തന്റെ ജനത്തോട് ഇസ്രയേൽ ജനം നമ്മേക്കാൾ ബാഹുല്യവും ശക്തിയുള്ളവരുമാണ് അവർ പെരുകിയിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോട് ചേർന്ന് നമ്മോട് പൊരുതും ഈ രാജ്യം ഇട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ സംഗതി വരുത്തേണ്ടതിന് നാം അവരോട് ബുദ്ധിയായി പെരുമാറുക ഇസ്രയേലിനോട് ഈ മിസ്രേമിയർ വാശ്വത്തിൽ കഠിനമായി ഇടപെട്ടതിന്റെ കാരണം ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവര് പെറ്റുപെരുകയായിരുന്നു എഴുപത് പേരെ നോക്കുക നമ്മൾ ഓർക്ക ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളായി മാറത്തക്കവണം അവർ പെറ്റുപെരുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദൈവം അവരെ ആ വിധത്തിൽ ഇടയാക്കി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വരുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായം നോക്കുക നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നോക്കി നീ ഫർഹോനോട് യഹോവ ഇപ്രകാരം അളിച്ചു ഇസ്രയേൽ എന്റെ പുത്രൻ എന്റെ ആദ്യജാതൻ തന്നെ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എന്റെ പുത്രനെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ടെൽ ഫറോ ടു ലെറ്റ് മൈ പീപ്പിൾ ഗോ എന്റെ പുത്രനാണ് ഇസ്രയേൽ അവനെ വിടുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക അവിടെ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രസവേദന ആരംഭിച്ചു അവിടെ ബർത്ത് ഫാങ് തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ നീണ്ടമായ ഇടപെടിയില് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയാൽ അതിന് പറവോൻ ഇസ്രയേലിനെ വിട്ടായപ്പോൾ തക്കോണം ഞാൻ യഹോയുടെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനാർ ഞാൻ യഹോവയെ അറിയില്ലേ ഞാൻ ഇസ്രയേലിനെ വിട്ട് കൊടുക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് യഹോവ എന്ന് ചോദിക്കുക ഈജിപ്തിന്റെ സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ അവരെ ദൈവം വാർത്തെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി തീർത്ത ഗർഭപാത്രം ഈജിപ്റ്റാണ് ഈജിപ്തിൽ അവരെ ദൈവം ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി തീർക്കുമ്പോൾ അവർ വളർന്നു വന്ന സംസ്കാരം നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ സംസ്കാരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഫർവോൺ ചോദിക്കുന്നത് യഹോബ ആരാണ് ഞാൻ അവരെ വിട്ടുതരുമെന്ന കൊള്ളം ഞാൻ യഹോബ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്രേ ഈജിപ്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം ദൈവങ്ങളുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഗോഡ്സ് ഈ രണ്ടായിരം ദൈവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫർവോൻ ചോദിച്ചത് ആരാണ് യഹോവ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അവനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ പുതിയ നിമിത്തം വരുമ്പോഴും ഈജിപ്തിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് എബ്രാഹിനും പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം മിശ്രൈമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മിശ്രൈമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ കാട്ടിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് എണ്ണുകയാണ് ഈജിപ്ത് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അവിടുത്തെ മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ചവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈജിപ്തിന്റെ സിവിലൈസേഷൻ അന്ന് പുരാതന ലോകത്തിൽ നിലനിന്ന രണ്ട് വലിയ സംസ്കാരമുണ്ട് സിവിലൈസേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ രണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ലോകത്തിൽ നിലനിന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ സംസ്കാരമാണ് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം സിവിലൈസേഷൻ ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ പ്രാധാന്യതയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വചനത്തോളം ബന്ധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവം എന്തിനാണ് ഇവരെ ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി തീർത്തെന്നുള്ളതും ചില സൂചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആശയങ്ങൾ നമുക്ക്
ഈജിപ്തിൽ ഡെസേർട്ടായിട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്ന പ്രദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്നത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ സ്ഥലം ഈജിപ്തിന്റെ മരുഭൂമിയാണ് പുരാതന കാലത്ത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ഈജിപ്ത് മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് പാർക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന പ്രദേശമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് അവരെ ശത്രുക്കൾക്ക് ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ മരുഭൂമി മുഴുവൻ താണ്ടി വന്ന് ഈജിപ്ഷ്യലെ അവരെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തുനിയില്ലേ മൂവായിരം ചരിത്ര അവരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഹിസ്റ്ററിക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അവർ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈജിപ്ത് ഏതാണ്ട് പുരാതനമായി നിലനിന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ഡെസേർട്ടാണ് ഡെസേർട്ടിലൂടെ ഈ സൈന്യത്തിന് വന്ന് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ അവരെ ആക്രമിച്ചതായിട്ട് മൂവായിരം ചരിത്ര മൂവായിരം വർഷത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ സിവിലൈസേഷന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അതിൽ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതമായി നിൽക്കുന്നു അവിടുത്തെ പിരമിഡ്സ് ഒക്കെ പിരമിഡ്സ് വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കൾച്ചറാണ് അതുപോലെ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് റിലീജിയസ് ബിലീഫുമാണ് മതപരമായ വിശ്വാസം ഈ പിരമിഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് കൈഫു എന്ന് പറയുന്ന പിരമിഡാണ് അതിന്റെ ചോട് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് ഏക്കറാണ് തേർട്ടീൻ ഏക്കേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരു ശവകൂട് ഒരു ശവകുടീരമാണത് പതിമൂന്ന് ഏക്കറുള്ള ഒരു ചോടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പിരമിഡ് അഞ്ഞൂറടി കളരം നാലായിരം വർഷം അതിനെക്കാട്ടിൽ കളരമുള്ള മറ്റൊരു മാൻമെയ്ഡ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഈ ലോകത്തിലില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങോ മനുഷ്യൻ അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ മുപ്പത് വർഷം പണിതന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പതിമൂന്ന് ഏക്കറിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പെരുമിഡ് പണിതെടുത്തത് അത് ലോകത്തിലൊരു വണ്ടറാണ് അതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി മനുഷ്യനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അതിന്റെ സൂര്യനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്രയും പണിപ്പെട്ട് മുപ്പത് വർഷം ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ പിരമിഡ് പണിയുവാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് എറ്റോം അതൊരു ശവകുടീരമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകണം അവരുടെ ആത്മിക വിശ്വാസം ഒരു ഡാർക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാ ഒരു അന്ധത നിറഞ്ഞ ആത്മീയത്വമായിരുന്നു ഈജിപ്തിൽ ചെന്നാല് മ്യൂസിയത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം ദൈവങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ തല സോറി പരുന്തിന്റെ തല മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ചീങ്കണ്ണിയുടെ തല മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഇപ്പോ പട്ടാമസിന്റെ തല മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഗോഡ്സ് ഓൺ ഡോർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ദൈവങ്ങൾ ഇവരിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഈ മരണത്തിന്റെ ശേഷം അപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പെരുമിട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ അവരുടെ ഹോളി ബുക്ക് നമ്മുടെ ബൈബിൾ പോലെ അവരുടെ ഹോളി ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബുക്കിന് അവർ കൊടുത്തിരുന്ന പേര് ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഡെഡ് എന്നാണ് മരിച്ചവരുടെ പുസ്തകം എന്നാണ് അപ്പോള് ജീവിതത്തിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് മരണത്തിന്റെ അപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് അധികമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല അവർ വിശ്വസിച്ചു ഫറവോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം അവർക്ക് സമാധാനമായും സുഭിക്ഷമായും ജീവിപ്പാൻ ഫറവോൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ നന്മകളും സുരക്ഷിതത്വവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുത്തെങ്കിലേ അങ്ങോട്ട് മരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തുപോയ ദൈവം അവരുടെ ദൈവമായ ഫറവോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സുരക്ഷിതമായ സുഭിക്ഷമായ ഒരു നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പെരമിഡുകൾ അവർ പണിത് നമ്മൾ ഓർക്കണം മരണത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവരധികമായി വിശ്വസിച്ചു അവിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം വളർന്നു വന്നതെന്നുള്ളത് പ്രത്യാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രയേൽ ഒരു രാഷ്
ഉത്സവം അവർ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർ ഹോളിഡേ ഓഫ് ഫ്രീഡം അവർക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു ആഘോഷമാണ് പെസഹ ഉത്സവത്തിൽ അവർ കൊണ്ടാടുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ആ പഠനത്തോളം ബന്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പെസഹയിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു ചിന്തയാണ് യഹൂദന്റെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്രീഡത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നിർവചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ദ സെർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹു ആർ നോട്ട് സെർവൻസ് ഓഫ് ഫറു പ്രൈസ് ദ സെർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹു ആർ നോട്ട് ദ സെർവൻസ് ഓഫ് ഫറു ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പീൻ ഫറുവോന്റെ ദാസന്മാരല്ലാതിരിക്കുന്നവരെ സ്തുതിപ്പിൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സകല ശക്തിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി അവരുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ബന്ധം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബന്ധം അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ലോകത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും ലഭിക്കാത്തൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഇവർക്കുണ്ടായി ഒരു നേഷൻ മുഴുവൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ഒന്നിച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലേ പുറപ്പാട് ദിവസം നാലിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് നോക്കുക എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് തേർട്ടി ത്രീ സോറി ഡ്യൂട്രോണമി ക്ഷമിക്കണം ഡ്യൂട്രോണമി ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം ഡ്യൂട്രോണമി ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ഏതൊരു ജാതിയെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി നേഷൻ നീ കേട്ടതുപോലെ തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ജീവനോട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രം നീ കേട്ടതുപോലെ തീയുടെ നടുവിൽ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്കറിയാം പുറപ്പാട് ദിവസം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പരിചയമുള്ള ഭാഗമാണ് ദൈവം മോശയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് പതിനേഴുള്ള വാക്യം ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ മോശപ്പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ പർവ്വത്തിന് അടിവാരത്തിൽ ജനത്തോടും പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം തുടങ്ങി അവർ വസ്ത്രം അലക്കുകയും തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ അടുത്തു വരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ അടുത്തു വന്നു ദൈവം തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ആ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം ഈജിപ്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായി തീർന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉടനെ അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി എബ്രാഹിനും പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പോട്ടുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ അത്യന്തം പേടിച്ചു പിറച്ചു മോശയും പേടിച്ചു പിറച്ചു ഇനിയും ആ കാഴ്ച കാണരുതെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ആ ഭയങ്കരമായ കാഴ്ചയുടെ മുമ്പാകെ മോശയും പേടിച്ചു പിറച്ചു ജനങ്ങളും പേടിച്ചു പിറച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രം അതുപോലെ പിറന്നു വന്നിട്ടില്ലേ ഒരു രാഷ്ട്രം ഏത് രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരു രാഷ്ട്രമായി തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ദേശത്ത് പാർത്ത് അവരൊരു ലാംഗ്വേജായി അവർക്കൊരു സംസ്കാരമായി അവർക്കൊരു ഭരണകൂടമായി അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രമായി തരികയാണ് ലോകത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരം ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമുണ്ടായി ഫ്രഞ്ച് ഇതുപോലുള്ള ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളും എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു പോണത് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ എഴുപത് പേരായിട്ട് ഈജിപ്തിലോട്ട് പോയി ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ അവർ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനും മധ്യത്തിലായി തീർന്ന് പെറ്റുപെരുകി ദൈവം അവിടെ നിന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരെ നേഷനാക്കി തീർത്തത് ഫസ്റ്റ് ദേ ഹാഡ് എൻ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് എ ലിവിംഗ് ഗോഡ് ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അവരെ ദൈവം അവരുടെ വാസ്തവത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ ചോടും ദൈവം ആരംഭിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓർത്തു ലോകത്തെ ദൈവം ജലപ്രളയത്തിലൂടെ നശിപ്പിച്ചു വീണ്ടും ലോകം അതിക്രമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നുപോയി ദൈവം അന്നേരം ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ ദൈവം വാർത്തെടുത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി തീർത്തിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ് അവരെ ആ കൊടുത്ത ദേശത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ
ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ദാസനുമാകുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്കത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികൾ ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് സി ജൂഷ് പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഓൾ അത് നേഷ്യൻസ് അവർ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് അവരെ ദൈവം മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ അരലപ്പാടുകൾ കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളാക്കി അവരെ തീർക്കുക അവരെ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കിയത് അവിടെ നിന്ന് ദൈവം അവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാകോളിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം പരത്തുവാനാണ് അവരെ കൊണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പ്രസാദിച്ചു റോമലഹരത്തിൽ പൗലസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദിന് എന്ത് വിശേഷത അല്ല പരിശീലനയാൽ എന്ത് വിശേഷത വളരെയുണ്ട് ഒന്നാമത് ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാടുകൾ അവരുടെ പക്കലെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത അർഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാടുകൾ ടോറ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ടോറ എന്നാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് പറയുന്ന ഹീബ്രു വേർഡ് പത്ത് കൽപ്പനകളും അതുപോലെ കൊടുത്ത പ്രമാണങ്ങളും ആ ടോറ യഹൂദന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകളാക്കി തീർത്തു അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ഈ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകൾ അവർ ആചരിക്കുമ്പോൾ ടോറ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഒരു ലോയല്ല ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ള ഒരു ലോയല്ല ഒരപ്പൻ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടോറ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൻ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ പഴയ നിയമ പ്രമാണങ്ങൾ യഹൂദന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ എന്റെ മകൻ എന്റെ ആദ്യജാതൻ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് ഈ കൽപ്പന എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൊടുത്ത പ്രമാണമാണ് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പുറപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം കൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഹഗായ് പ്രവചനത്തിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരാൻ ആ ഭാഗം നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഹഗായിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അവരൊരു പ്രത്യേക ജനമായി ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ജനമായി തീരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ജനമാണ് അങ്ങനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുപ്പിച്ച് ദൈവരെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ദൈവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിലെ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ എട്ട് ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവരെനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം ലെറ്റ് ദ മേക്ക് മീ എ സാങ്ച്വറി നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്നും ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് വസിച്ചിട്ടില്ല അബ്രാമിനോട് ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദമിനോട് കൂടെ ഏതനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ ജനത്തെ ഈ വിധത്തിൽ ദൈവം ഒരുക്കിയെടുത്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വസിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം സാങ്ച്വറി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ മന്ദിരമെന്നാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്വർഗം വിശുദ്ധമാണ് ആവർത്തൻ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പതിനഞ്ചാം നോക്കി ഇതോളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് ആവർത്തനം ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ വിശുദ്ധ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനെയും നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്തുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ദേശമായി പാലം നിരൂപിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കണം ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നിന്റെ വിശുദ്ധ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗം ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം വിശുദ്ധമാണ് ഭൂമിയിലും ദൈവം ഒരു വാസസ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം മേക്ക് മീ എ സാങ്ച്വറി സാങ്ച്വറി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഹോളി പ്ലേസ് എന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവൻ വസിക്കുന്നു അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഒരു ഭവനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ദരായമേ ഡ്വൽ ഞാൻ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വസിപ്പാൻ മനോഹരമായ പഠനങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് ദൈവം ആരുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നു ദൈവം ആരുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നു നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവം വസിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പുറപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോരയാൽ അവർ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു
ബലമുള്ള കൈ കൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും അവിടെ നിന്ന് അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിന് മൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം പതിനാലാം വാക്യം പതിനാറാം വാക്യം അവിടെ എല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു ദൈവം അവരെ കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോലയാൽ രക്ഷിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവം അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു വേർപെടുത്തി സോ ദൈവം ആരുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വേർപെട്ടവരുമായ ഒരു ജനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേറെപ്പെട്ട ജനം മാത്രമായാൽ പോരാ ദൈവം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വസിപ്പാൻ ദൈവരുടെ മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തു ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ജനമുണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്രേലിന്റെ ക്യാമ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇന്നടത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഇത്ര ഗോത്രങ്ങൾ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇത്ര ഗോത്രങ്ങൾ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം ജനങ്ങളെ ദൈവം കൃത്യമായി അവരെ ചുറ്റുപാടും ആയിട്ട് പാർക്കുവാൻ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാടും മുമ്മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ വെച്ച് പാർക്കുകയും അതിന് മധ്യത്തിൽ ദൈവം വസിപ്പാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ മറ്റൊരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവം വസിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനത്തോടുകൂടെ ദൈവം വസിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനത്തോടുകൂടെ ദൈവം വസിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വേർതിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിപ്പാൻ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ജനത്തോടുകൂടെ മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കർത്തൃത്വം അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ക്യാമ്പുകൾ അടിക്കുന്നു നാല് ഭാഗത്തും അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാമ്പുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കൃത്യമായി അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ ആരാണ് പുതിയ നിയമസഭ തെസോണിക്കലെ തിമത്തിയോസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ വാസസ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവം മറ്റെങ്ങും വസിക്കുന്നില്ലേ ഇസ്രയേലിന്റെ പാളയത്തിന്റെ പുറം മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ് അന്ധതയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനമില്ല എന്നാൽ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് അവർ വേർതിരിയുകയും വേർതിരിക മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാലു പുറത്തും അവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ അടിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് അവർ വിധേയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം വസിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് പുതിയ നിയമസഭ ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല പുതിയ നിയമസഭ ഇതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വിഭിന്നമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ ജനത്തോടുകൂടെ ദൈവം വസിക്കുന്നു വേർപ്പെട്ട ജനത്തോടുകൂടെ ദൈവം വസിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വേർപ്പെട്ട് അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ അവരുടെ മധ്യത്തിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവം വസിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ മഥാ സൂചന പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ രണ്ടാമത്തിൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടെടുത്ത് ഞാൻ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നു ആ വിധത്തിൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടം സ്ഥലസഭയാണ് അവന്റെ നാമത്തിൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടം അവിടെ കർത്താവ് വസിക്കുകയാണ് നോക്ക് ആ പഴയ നിമിത്തം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലും നമ്മൾ അതിന്റെ പൊരുൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ഹഗാന പ്രവർത്തനത്തിൽ ആ പഠനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത നമ്മളവിടെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഹഗാന പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ വന്നതിന്റെ ഫലമായി അവർ പ്രവാസത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ ആ രാജ്യം വിഭാഗിക്കപ്പെടാതെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ഷൗൽ രാജാവാണ് ഷൗൽ രാജാവ് ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷമേ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യഹൂദ എഴുത്തുകളിൽ റബിമാര് പറയുന്നത് തോൾ തൊട്ട് മോളിലോട്ട് കളറുമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാ മറ്റു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എന്നാൽ റബിമാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ധാർമ്മികമായും ധാർമ്മികമായും എത്തനിക്കൽ മോറലി ആൻഡ് എത്തിക്കലി എത്തനിക്കലി അതായത് അവരുടെ വർഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ധാർമ്മികമായും അദ്ദേഹം ശാരീരികമായും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉന്നതനായി നിന്നതുപോലെ ഈ ഷൌലും ഷൗൽ രാജാവും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഉന്നതനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ അത്ര പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യരൊന്നും അല്ലേ ദാവിദ് പാപം ചെയ്തതൊന്നും ചൗൽ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവൻ തോൾ തൊട്ട് മോളിലോട്ട് കളരമുണ്ടായിരുന്നു ശാരീരികമായി അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികമായും ഷൌലിന് ആ വിധത്തിൽ കളരമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എന്ന് യഹൂദ എഴുത്തുകൾ പറയുന്നു എന്നാൽ എന്താ തനിക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹ
അതൊരു രാജാവിന് ചേർന്നല്ലേ നോ ഒരു കിങ്ങിന് ചേർന്നതല്ല അത് ഒരു കിങ്ങിന് ഭരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഹുമിലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അമേലേക്കിനെ കൊല്ലാൻ പിടിച്ചപ്പോൾ കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരെ ദൈവജനം അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ അവന് ആ ഒരു രാജകീയമായ പ്രൗഢി ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ അവനവിടെ മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ ഭയങ്കരം ഹംബിളായിട്ട് നിന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിർത്തിപ്പാൻ സാധിക്കില്ല ഹിസ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ദ തിങ് ദറ്റ് മേഡ് ഇം ടു ഡിസൊബേ ഗോഡ്സ് വേർഡ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കാതെ വന്നത് വാസ്തവത്തിലെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റിയാ അതും ദൈവം ഒരു പാഠമായി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക ഒരു രാജാവിനെ മാറ്റുന്ന ദൈവം അവന് ധാർമ്മികമായി മോശമായ ഒരു മനുഷ്യനല്ല അവന് പറ്റിയ പരാജയം അവന്റെ വിനയമാണ് ദൈവസഭയിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ പൗരുഷം കാണിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് മൂപ്പന്മാർ ഘനശാലികളായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ വാസ്തവത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുമ്പോൾ ശൗലിനെ പോലെ അവിടെ ഹുമിലിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ശൗലിനെ പറ്റി അമൾ ഈ ദൈവം നമുക്ക് എഴുതി തന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദാവിദിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചോദിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് അവൻ ശുശ്രൂഷയും ശൗലിനെ മാറ്റിയ ശേഷം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദാവിദിനെയാണ് നാൽപ്പത് വർഷം ദാവിദ് ഭരിച്ചു ഏതാണ്ട് എഴുപത് വയസ്സായപ്പോൾ ദാവിദ് മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ കാണുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ചയും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതിയും യഹോവന്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്റെ വെളിച്ചയും എന്റെ രക്ഷയും യഹോവയാണ് തന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള തന്റെ അഭേദ്യമായ ബന്ധം എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച യഹോവിൽ നിന്ന് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഗാഡ് spiritual you know enlightenment that made david a separate man oru vyathega manushanaaki thanne thirchu davidinte maganayirunnu shalomon shalomon etra vayasila varanam etedutha nariyamo 12 vayasila he was anointed as king at the age of 12 40 varsham parichu 52 am vayasil parichu poi shalomon അതിന്റെ ശേഷം ശലോമോനെ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ദേവാലയം പണിതു എന്നാൽ ശലോമോന്റെ കാലശേഷം ഇസ്രയേലിൽ സംഭവിച്ചത് ശലോമോൻ തന്റെ മകനായ രഹോബഹോബിനെ രാജാവായി വാഴിച്ചു തനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി ഒന്നര ആക്കന്മാർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എടുത്തോട്ടെ ഇവിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ രണ്ടായി തീരുന്നത് ഒന്നര ആക്കന്മാർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ശലോമോൻ തന്റെ മകനായ രഹോബഹാമിനെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങി നോക്കി രഹോ രഹോബയാമിനെ രാജാവാക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ ഇസ്രയേലും ഷേഖേമിൽ വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് ഷേഖേമിൽ രാഷ്ട്രീയമായി കടന്നു പോകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സ് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിന്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഭയങ്കരമായ കഠിനമായായിരുന്നു ഭാരമായിരുന്നു നാലാം വാക്യം നോക്കുകയും നിന്റെ അപ്പൻ ഭാരമുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു നിന്റെ അപ്പന്റെ കഠിനവേലയും അവൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമൊന്ന് കൊന്നി ഭാരം കുറച്ചേറണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു രഹോബാബിനോട് പറയുകയാണ് ശലോമൻ ഒരുപാട് ടാക്സുകൾ ചെലുത്തി ദേവാലയത്തിന്റെ പണിക്കും കൊട്ടാരത്തിന്റെ പണിക്കും ഒക്കെ ജനത്തിന് മേൽ ഭയങ്കരമായി ടാക്സ് ചെലുത്തി ജനത്തിന് അത് വലിയ ഭാരമായി തന്റെ മകൻ ശലോമോന്റെ മകൻ രഹോബാബൻ രാജാവായപ്പോൾ അവർ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഭാരം ഒന്ന് കുറച്ചേറണം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ അതിന്റെ ആറ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം നോക്കിയേ രഘബയൻ രാജാവ് തന്റെ അപ്പനായ ശലോമന്റെ ജീവകാലത്ത് അവന്റെ സന്നിധ വൃദ്ധന്മാരോട് ആലോചിച്ചു ഈ ജനത്തോട് ഉത്തരം പറയണതിന് നിങ്ങൾ എന്താലോചന പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവർ അവനോട് നീ നീ ജനത്തിന്റെ വഴി വഴിപ്പെട്ട് അവരെ സേവിച്ച് അവരോട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നും നിനക്ക് ദാസന്മാരായിരിക്കും വൃദ്ധന്മാർ തന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചന അവൻ ത്യജിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഈ ടാക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കുക വൃദ്ധന്മാർ ആലോചന കൊടുത്തു കേട്ടില്ല എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ആരുടെ ആലോചന എടുത്ത് വൃദ്ധന്മാർ തന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചന അവർ ത്യജിച്ച് തന്നോടുകൂടെ വളർന്നവരായ തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന യൗവനക്കാരോട് ആലോചന ചോദിച്ചു നിന്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഭാരം കുറച്ചു തരണം എന്നിങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ ജനത്തോട് നീ ഉത്തരം പറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനിയും ഖനം കൂട്ടുമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിന്റെ ഫലമാണ് അവിടെ റിബലിയ
ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്ക് ആകെ രാജാവ് ആലോചിച്ചിട്ട് ജരബാം രാജാവായിട്ട് മാറുന്നു അതായത് റിബലിയസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം അനന്തരം യറബയാം എബ്രാഹിം നാട് ശേഖയം പണിതു രഘുബാവിന് പകരമായി യറബയാം ജരബാം രാജാവായിട്ട് മാറുന്നു തെക്കേ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഇസ്രയേൽ ഭാഗിക്കപ്പെട്ടു ഷൌല ദാവീദ് ശലമോൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള സതേൻ കിങ്ഡം ജൂഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെക്കുള്ള രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ബെഞ്ചമിനും യഹൂദയും അവിടെ ദേവാലയം നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറുഭാഗത്തുള്ള പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ അവർക്ക് ദേവാലയമില്ല അവർ കാളക്കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കി ആ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ അസറിയൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് പോയി അഷൂർ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് പോയി അവർ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ പോയ ശേഷം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കൂടെ യഹൂദ നിലനിന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് എങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും വഷളത്തരത്തിലേക്ക് അവരും പോയി പോയന്റെ ഫലമായി ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിൽ പോയിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചു വരികയാണ് എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ ചരിത്രം നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദേവാലയം പണിതിട്ട് ആ പണി മുടങ്ങി അനേക വർഷം കിടന്ന് അവഗണിച്ചിട്ട് അവർ തങ്ങളുടെ വീടുകൾ പണിതപ്പോൾ ഈ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവരുടെ ഇടയിൽ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ പ്രവാചകനാണ് ഹഗായി പ്രവാചകൻ പോസ്റ്റ് എക്സിലിക് പ്രൊഫറ്റ് ഹഗായി സക്കറിയ മലാഖി ഈ മൂന്ന് പ്രവാചകന്മാർ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ പോസ്റ്റ് എക്സിലിക് പ്രൊഫറ്റ്സ് ആണ് അതായത് പ്രവാസം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന പ്രവാചകന്മാരാണ് അതിലാദ്യത്തെ പ്രവാചകനാണ് ഹഗായ് നമുക്കതിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം നമ്മളിവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് എഴുതിയിരുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിപ്രദേശത്തിന് ഇസ്രയേലിന്റെ ഒരു പുതിയ ദൈവം മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രമാക്കി അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളും അവർക്ക് പറ്റിയ കുറവുകളും നമുക്ക് എഴുതി തരുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ ക്രമീകരിപ്പാനായിട്ട് എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ പരാജയപ്പെട്ടു അവരെ ദൈവം മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാക്കി ദൈവം തീർത്തു ഇസ്രയേൽ അവന്റെ ദാസനായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അവന്റെ ദാസനാണ് നമുക്കും അവർക്ക് പറ്റിയ പോലെ പരാജയം സംഭവിക്കും റോമലയനത്ത് പൗലോസ് അത് പറയുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ ദൈവം ആദരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെയും ആദരിക്കാതെ വരും ഇസ്രയേലിന് സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് റോമലയനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഹഗായുടെ പ്രവചന പഠനം നമുക്ക് സി അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ പഠനം പോകുന്നത് കർത്താവ് അനുവച്ചാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അത് ചിന്തിക്കാം അവന് വലിയ നാമം മാത്രപ്പെട്ട ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രം പ്രത്യേക രാഷ്ട്രമാണെന്നും അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം അനുവച്ചാൽ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഹഗായുടെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പഠനം ന